Bismillahirrahmanirrahim. Um, I have the pleasure to be a Novo Nordisk uh, speaker talking about liraglutide, uh, three milligram, one drug, multiple benefits. And this is my agenda, obesity, burden, and challenges, role of liraglutide, three milligram in weight loss and maintenance, and the conclusion. Obesity is associated with multiple complications. Can you imagine 229 and more complications due, due to obesity? Uh, type 2 diabetes, hypertension, coronary artery disease, uh, congestive heart failure, uh, gout, nuffield, hypertension, GERD, uh, many complications, even including cancers. Certain cancers are increased due to, to obesity, cancer uterus, cancer um, ovarian cancer, um, cancer GIT, uh, renal cell carcinoma, prostatic carcinoma, all these cancers are linked to obesity. And let me start talking about type 2 diabetes because 80% of diabetics are obese. Uh, this is the prevalence of uh, obesity-related uh, comorbidities. They generally increase with increase in BMI, uh, coronary artery disease, increased in um, overweight and obese persons, dyslipidemia, hypertension, and for every 10 kilograms increase in body weight, there is six millimeter mercury increase in the mean blood pressure. Type two diabetes, like we said, 80% uh, of type two diabetic patients are obese, gallbladder disease, osteoarthritis, especially of the weight-bearing joints, al-mafasil al-hamda. Sleep apnea, which is a serious complication and need urgent action, and nuffled. Life expectancy decrease uh, when BMI increases, and life expectancy is reduced about three years uh, when body mass index is between 30 and 35, and life expectancy is reduced 8 to 10 kilograms when body mass index is between 40 and 50. And for each 5 kilogram higher body mass index, there is 40% mortality rate for ischemic heart disease, stroke, and other vascular diseases. Uh, again, uh, this uh, figure shows that life expectancy uh, decreases with uh, increase in body mass index. And for normal BMI, almost 50% of people with normal BMI reach the age of 70. While for BMI between 35 and 40, 60% only 6% chance of reaching the age of 70. And for BMI between 40 and 50, only 50% 50 chance of reaching the age of 70. Uh, there is minor, even minor weight loss is associated with improvement in obesity related complications like diabetes, whether diabetes prevention or diabetes remission, improvement in hypertension, dyslipidemia, uh, nuffield, sleep apnea, osteoarthritis, stress incontinence, uh, GERD, and polycystic ovary syndrome. Obesity remains uh, underdiagnosed and undertreated. For people living with obesity, uh, if we are having 100% uh, or 100% of people living with diabetes, only 40% of these uh, people are diagnosed as obese persons because obesity now is recognized as chronic disease. It's not just an image of obese person, it's a disease. And for pe people receiving evidence-based anti-obesity treatment, less than 20% of the obese persons, and for people prescribing, uh, we, we prescribe to them anti-obesity medication, only 1.3% of the 
of the obese persons are receiving anti-obesity medication. What we can do to overcome this issue? Uh, let me now uh, talk about the role of liraglutide in weight loss and weight maintenance. The liraglutide, three milligram. Uh, GLP-1 receptor agonists have multifactorial effects. These are pharmacological effects, and let me start with the brain. Uh, the brain, there is increased sensation of society and reduced appetite, reduced food uh, intake, and eventually uh, weight reduction. For stomach, there is delayed gastric emptying and sense of fullness. For the pancreas, improvement in beta cell function, decreased beta cell apoptosis, increased insulin biosensors and insulin secretion, increased glucose dependent insulin secretion, and reduce glucose dependent glucagon secretion. On the cardiovascular system, there is a reduced cardiovascular risk according to uh, different trials, decreased fatty acid metabolism, in improvement in cardiac function, uh, reduction in systolic blood pressure, and improvement in inflammation. On the stomach, uh, we said the improvement in gastric emptying. On the liver, uh, improvement in um, uh, hepatocyte uh, function and improvement in uh, NASH, non-alcoholic uh, free fatty uh, uh, liver disease, uh, non-alcoholic fatty liver disease, and reduction in steatosis and lipotoxicity. Liraglutide is uh, a once daily uh, human GLP-1 receptor agonist analog with 97% uh, amino acid homology to human GLP-1 and it increases satiety and reduces hunger via central action uh, on the acute nucleus in the brain. Liraglutide 3 mg in influence all dimensions of appetite. Uh, it um, improves satiety, uh, increases sense of fullness, and uh, making inhibition on hunger uh, centers, so uh, the food intake is uh, reduced and eventually there is loss of weight. Uh, what's the role of liraglutide 3 mg in type 2 diabetes prevention? Uh, this is a scale uh, program uh, on uh, obesity and prediabetes and liraglutide 3 mg was given for weight management for 160 weeks. Uh, and the arm of uh, liraglutide 3 mg versus placebo in patients with uh, prediabetes, and this was the effect, there was reduction uh, in the uh, uh, early responders of 11.5% of the baseline body weight. And in this study, 80% uh, reduction of uh, new cases of diabetes was shown uh, over three uh, years. If a yameli protection, 80% of new cases of diabetes over the duration of the study, which, it, which was uh, three years. There was also reduction in blood pressure and the uh, mean uh, blood pressure change is systolic blood pressure, uh, minus 4.2 millimeter mercury, and the diastolic blood pressure, minus 2.6 millimeter mercury. And there was improvement in the lipid parameters, reduction in total cholesterol, LDL cholesterol, improvement in HDL cholesterol, uh, very low density lipoprotein cholesterol, uh, was markedly reduced. Non-HDL cholesterol reduced triglycerides was reduced. There was also improvement in cardiovascular biomarkers. There was reduction in C-reactive protein 
and uh, improvement or increase in edible lectin. Um, the primary outcome on cardiovascular um, risk uh, with the use of liraglutide on the cardiovascular deaths, non-fetal myocardial infarction or non-fetal stroke, there was 13% reduction in these cardiovascular deaths and uh, mortality. Uh, I come now to the role of liraglutide in type 2 diabetes living with diabetes. Is it helpful or not? And uh, again, this study was done on diabetic uh, patients with hemoglobin A1C 7 to 10 uh, percent using uh, either liraglutide 1.8 milligram, liraglutide 3 milligram, or uh, placebo. And uh, this is a change in body weight. Um, most of the patients could reach 9.3% uh, 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 reduction in weight from the baseline. And for uh, early non-responder, there was 3.6% uh, reduction in body weight. And this was at associated with reduction in fasting plasma glucose of 40 milligram per deciliter and fasting uh, plasma glucose L40 milligram during the duration of the study. The hemoglobin A1C was reduced 1.3% uh, uh, in the group with uh, liraglutide 3 milligram. Uh, the patients who achieved hemoglobin A1C target according to the AGA guarded a target of less than 7%, 69% of the patients could reach this target of hemoglobin A1C less than 7%. And for the American Association of Clinical Endocrinology target of less than 6.5, 56.5% of the patients could reach this target of hemoglobin A1C less than 6.5. Um, is it safe or not? We should look to the safety data of liraglutide 3 milligram and the most common complication noticed with liraglutide 3 milligram is gastrointestinal adverse effects um, versus placebo. There is increase in uh, nausea uh, and some GIT discomfort. For major adverse cardiovascular effects, fewer maces versus placebo because we know that liraglutide is beneficial to the heart and it reduced uh, the cardiovascular mortality and cardiovascular morbidity by 13%. The neuropsychiatric adverse events, uh, they were similar to placebo. And for the gastrointestinal side effects, it usually happened uh, when we just start the liraglutide and up titration of the dose, then later on uh, it is reduced and at the week uh, 56 there is only 5.5% GIT symptoms compared to 1.7% in the placebo group. So these uh, side effects usually subside with the up titration and continuing uh, the medication. Uh, liraglutide, uh, this is a new um, evidence that liraglutide is approved for uh, adolescents starting uh, from uh, 12 years. This is a new um, data in the Egyptian market. And this is a study scale teens done on the teen age uh, group using liraglutide 3 milligram per day uh, versus placebo. And the objective of the scale chain to evaluate the safety and efficacy of subcutaneous liraglutide 3 milligram uh, as an adjunct to lifestyle uh, therapy for weight management in adolescents with obesity. And there was a change in body mass index standard deviation over time in uh, the adolescents using liraglutide uh, 3 milligram versus the placebo group. 
it was significant reduction in wheat. When uh, usually uh, the teenage by time they increase in weight. يعني الشاب بيبتدي بيطول ووزنه بيزيد. فعشان كده احنا expecting ان هو عمال وزنه يزيد. لكن اذا وزنه قل عن المجموعة بتاعت البلاسيبو يبقى انا عندي كده significant effect. يبقى هو جايب نتيجة. ده اللي هو انتوا شايفينه حضراتكم في الاخر. ان وزن الشباب او الاطفال دول عمال يزيد عشان هو بينو وبيطول. ولكن دايما الارم بتاع الليرة جلوتايد كان تحت الارم يعني او اقل او في significant weight reduction عن المجموعة بتاعة البلاسيبو. This is the U.S. Preventive Service Task Force. كانت بتتكلم على clinically meaningful BMI reduction. طبعا الأطفال ليهم curves بتاعت النمو بتاعتهم وفيهم ال body mass index, ال body weight لما يكون في overweight بيبقى أكتر من خمسة وثمانين لما يكون في obesity بيبقى أكتر من خمسة وتسعين فهنا الكلام على الحركة بتاعة الكوف هل هو الطفل وزنه أقل أو لا فكانوا بيتكلموا هنا على إمتى نقدر نقول إن الطفل ده وزنه أقل ولا لا لأن الطفل كل ما بيكبر زي ما بنقول كل ما وزنه بيزيد لأن هو بيطول وجسمه بيكبر. Uh, estimated more than 5% and 10% reduction in BMI في السكيل تشين uh, زي ما حضراتكم شايفين uh, 43% of participants could reach more than 5% weight reduction and 26% of the participants could um, uh, get to more than 10% weight reduction. The scale gene summary, liraglutide, the plus lifestyle, led to significantly greater reduction in BMI standard deviation score than placebo plus uh, lifestyle therapy after one year of use of uh, liraglutide. Uh, the recommendation in adolescents based on trial result uh, from uh, scale teens, liraglutide is being approved for weight management in adolescents, patients from the age of 12 and above by Food and Drug Administration, FDA, a DETO approval. نتكلم على الconclusion. Conclusion, obesity is a chronic relapsing disease associated with many complications. Losing weight can help in the prevention and remission of type 2 diabetes and liraglutide 3 mg is an effective tool helping type 2 diabetic patients to lose weight, improve glycemic control and delay the onset of type 2 diabetes in pre-diabetic patients. طيب نعمل ايه في الليراجلوتايد مع رمضان؟ في ناس كانت ماشيه عليه بالفعل وفي ناس كانت لسه هتبتدي طب ايه الريكومنديشنز وايه الاكسبرت ريكومنديشنز اولا في ستادي ليرا رمضان راندومايز ترايل تو فاليويت ذا افيكسي اند سيفتي اوف ليرا جلوتايد كومبير تو سالفونايل يوريا جورينج رمضان ان بيشنتس ويز تايب 2 ديابيتس لسه الريزالتس مش موجوده وي شود نوت ستارت ليرا جلوتايد ان رمضان ما نبتديهوش. الحقيقة ده applies to كل ال GLP-1 receptor agonist لأن side effects ال GIT side effects ممكن تداي ال patient. We should start before Ramadan till reaching ال treatment dose then continue to Ramadan. يعني أنا لو كان عندي كذا أسبوع قبل رمضان وابتديت ال dose دايما بنبتدي 0.6% الأول مليجرام وبعدين 1.2 بعدين 2.4 وبعدين أوصل لل 3 في الآخر لو أنا قدرت أعمل كده قبل رمضان يبقى هعمل كده قبل رمضان طيب لو أنا وصلت الدوز ابتديت مع العيان ووصلت الدوز يفضل أن أنا ما أعملش دوز إسكاليشن جورينج رمضان عشان ممكن البيشنت يتعب مني إمتى المعاد؟ المعاد is better قبل السحور لكن لو حبيت اغيره للفطار برضو مفيش مشكله خالص لكن يفضل ان هو يتاخد في نفس الوقت كل يوم شكرا لحضراتكم
شكرا جزيلا دكتور ايناس طبعا دايما كده كونسايز وتارجتد وتو ذا بوينت ويعني المحاضره بتاعت حضرتك دايما يعني بتبقى فيري انفورماتيف اند ابديتد اعتقد في وقت لو في ناخد اسئله من الـ من الفلور لو حد حابب يسال اي حاجه عن المحاضره بتاعت دكتور ايناس اتفضل يا دكتور ايناس في مايك شكرا يا بروف متالقه كالعاده انا بس سؤالي على الستارتنج دوز والاسكاليتنج دوز بقى فريكومنديشنز بحضرتك لو هنبدا قبل رمضان طبعا لو هنبدا قبل رمضان احنا عندنا حوالي دلوقتي ثلاث اسابيع بس احنا ممكن نبتدي بال.6 لمده اسبوع وبعدين 1.2 لمده اسبوع وبعدين 1.8 لو لحقنا قبل رمضان ان انا ابتدي 2.4 والبيشنت كان توليريتنج وما عندوش اي مشاكل انا لو عليا هو ما فيكش ريكومنديشن وانا طلبت من نوفو تدور في الريسيرش فاتفقنا ان هو هيكون اكسبرت اوبينيون للناس اللي استخدمته بالفعل فلو انا وصلت لل 2.4 من غير سايد افكتس ممكن تو مينتين بال 2.4 او بال 1.8 لغايه ما اكمل رمضان عشان طبعا النوزيا والفوميتنج في رمضان حاجه ممكن تبوظ الصيام فاحنا مش عايزين ان البيشنت يعني ياخده ويوقفه ويكره الدواء او ان هو يفطر بسبب الدواء فالدوز اللي هو مستقر عليها من غير سايد افكتس اقدر اكمل بيها في رمضان هو ليه ميزه بيقال في رمضان ومش هو بس كل الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست ان هو بيقل ابيتايت يعني بيخلي الشخص الصايم حاسس بالشبع دي ميزه كويسه يعني دي ميزه بوزيتيف ناخد يعني كلنا ايه رايك <تصفيق> دكتور ادهم بي دكتور ايناس شكرا على المحاضره ميرسي فان بتاعت حضرتك بالنسبه للبيشنتس هل احنا البيشنتس اللي اوريدي بياخدوا انتي دايابيتيك دراجز واحنا هنبدا نديهم ليراجلوتايد 3 ملي جرام هل بنحتاج ان احنا نعمل ادجستمنت للدوز اوف اذر دراجز لو انا هستارت بيه والبيشنت اوبيز وانا هستعمله فور ذا فيرست تايم وهو اوريدي بياخد ادويه سكر هل هحتاج ادجستمنت ولا ادي على طول؟ طيب اول حاجه لو كان العيان بياخد جي بي بي 4 انهبيتور لازم اشيله خلاص وطبعا ده منطقي تماما انا ما اقدرش ادي تو انكريتين بيس ثيرابي وكلنا المفروض عارفين هذا الكلام فاول حاجه العيان بياخد جي بي بي 4 اشيله الحاجه الثانيه ان انا طبعا محتاجه وانا بعمل دوز اسكاليشن يعني يس لسه ممكن ال.6 على فكره الايفكت بتاع الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست مختلف من بيشنت لبيشنت الحقيقه ده بالتجربه بقى حضرتك ساعات تلاقي عيان ياخد 0.6 ويقول لك انا نفسي تسدد من البوينت 6 وفي عيان تاني لازم نقعد نعمل له دوز اسكاليشن لغايه ما تعلى خالص طبعا هو لو لو حصل له يعني نفسه تسدد كميه الاكل قلت ممكن يدخل لي في هايبوجلايسيميا فلازم اكون جاهزه على طول ان انا بسحب من بقيه الميديكيشن ولازم العيان يبقى فاهم كده ان طول ما انا بزود كل ما انا احتمال اقلل بقيه الميديكيشن يعني لو مثلا بدي معاه سلفونايل يوريا لا يعني اكون حريصه من الاول ممكن اقول له لما يبتدي سكرك يقل تبتدي تشيل مثلا على طول من السلفونايل يوريا لو بياخد بيزا الانسولين معاه ابتدي اقول له ازاي يقلل من البيزا الانسولين لان الريسبونس من واحد لواحد هيبقى مختلف فلازم نبقى محللين وجاهزين وكتير من البيشنتس اللي بياخدوا على فكره بيبتدوا حتى اللي كان بياخد لارج انسولين دوز تبص تلاقيها نزلت جامد قوي اللي كان بياخد انسولين دوز مش كبيره تلاقيه بيوقف يعني هي طبعا بتفيد جدا كانتي دايابيتيك زي ما هي انتي اوبستي تمام آه شكرا دكتور ايناس لو ما فيش اي اسئله ثانيه ممكن نموف للنكست سبيكر سؤال ممكن في سؤال اه انا دكتور امين رشدي اتفضل اتفضل دكتور امين بيزا حضرتك في سؤال للدكتور ايناس بالنسبه للاستعمال في الناس اللي بعد السيرجري 
افتر انتو بيست سيرجري زي السليف والحاجات دي تريناس هو طبعا موضوع شائك لكن هو ات از ابروفد يعني مسموح بيه في استخدامه بعد الـ بعد البرياتريك سيرجري مسموح تماما بس طبعا هو البرياتريك سيرجري ليه مشاكل على الجي اي تي فيعني هنبقى حريصين بعد البرياتريك سيرجري ان هو ابطأ الاستخدام ولكن اتس الاود ان انا استخدمه وبرده على حسب نوع البرياتريك سيرجري والمفروض طبعا ان انا لو هديه بعد البرياتريك سيرجري يكون للناس اللي هم فيلد افكت اوف بارياتريك سيرجري يعني اللي هم ما جابوش نتيجه كويسه مع البرياتريك سيرجري لكن هو ات از الاود واحنا مع بدايه نزول الحقيقه الدواء في مصر واحنا سالنا هذا السؤال وتاكدنا ان هو ات از الاود تو جيف تو جيف ات بعد البرياتريك سيرجري يعني حتى ايفن الجاستريك باي باس؟ اه هو ما فرقوش خالص اي نوع لكن طبعا متوقع ان يحصل سايد افكتس هي الجاستريك باي باس المفروض بقى انها تكون بتجيب نتيجه يعني مش معقول ان واحد عمل جاستريك باي باس وما خسش فيعني هل العيان ده هو التارجت بتاعي اللي انا هديله جي ال بي 1 انتي اوبستي؟ ما هو ما انا بقول يعني ما لو هو كان خس خلاص ان انا فكرت فيها ان هو مش حكايه انا اقدر اديه ولا لا هو اصلا مفيد ولا لا يعني انا ما اعتقدش ان انا لو عيان عامل باي باس ان هو يعني اعتقد ان هو هيبقى مش مفيد يعني والله لو الباي باس جايبه نتيجه يبقى انا مش هحتاج جي ال بي 1 ريسبتور اجونست لكن احنا بنتكلم ان مثلا في السليف اوبريشنز 50% من السليف بيشنتس دي دونت لوز ويت فهو ممكن محتاج حاجه ال بعدها السليف السليف موضوعها أوه. مختلف انا بتكلم الباي باس ليه لان سبانكرياتيكو بيليري باي باس فانا ما دام اوريدي انا عديت المرحله بتاعه البانكرياتيكو بيليري ما اعتقدش ان انا الجي ال بي انا عندي سنترال اكشن اه انا عندي سنترال اكشن يعني هو بيشتغل سنترال يعني كده هشتغل عليه الجزء البريفرال السنترال ده شغال اللي هو ده على فكره المين المين سايت اوف اكشن هو سنترال اكشن ومش هيشتغل بقى كده على الدايبيتس آه مش هيشتغل على الدايبيتس الا مع اللوس اوف ويت يعني ان هو وزن يقل يعني عن طريقه هيقلل بقى انسولين ريزيستنس والريدكشن اوف ويت يبقى هنخرجه بره الدايبيتس الجي ال بي 1 انا ما بتكلمش على السكسس هيبقى ويت ريدكشن الجي ال بي 1 هيبقى ويت ريدكشن ويت ريدوسنج تمام شكرا هي الجرافيتا ستاديز في حاجه اسمها جرافيتا ستاديز اللي هي بتقول ان استعماله بعد الناس اللي جالهم سكر بعد ما جالهم بعد عمل العمليه ريكورنس اوف ديابيتس افتر سيرجري او بريزيستنت اوف ديابيتس افتر سيرجري لقيته انه فيري بينفيشال يعني ذا يوز ان ذيس كيسز اسمها جرافيتا تمام 